Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich fünf DIYs für euer Zimmer. Also wünsche ich euch bei dem Video viel Spaß. Das erste DIY geht um ein Fotoherz. Und da braucht ihr nur Büroklammern und Fotos. Das Ergebnis sieht dann so, sieht dann so aus. Das nächste DIY sind diese stylischen Ringe, die einfach so an der Wand hängen. Was ihr dafür braucht, sind solche Pinnwandhefter und zwei Ringe in eurer Wahl. Als erstes müsst ihr die Kappe, die da drauf ist, weiß, blau oder was für eine Farbe ihr habt, abmachen, damit die in der Farbe von eurem Ring ist, falls ihr Gold habt. Wenn Silber, dann ist eigentlich gar nicht, wie drauf lasst. Aber es sieht trotzdem schöner aus, wenn ihr sie abmacht. So. Das ist die Kappe. Die habt ihr abgepittelt. Und das ist der Pin. Seht ihr, das passt besser. Jetzt hängt, hängen sie an der Wand und ich finde, sie sehen super stylisch und Tumblr-mäßig aus. Der nächste Hack, äh, Hack, der ne das nächste DIY, da braucht ihr Bilder, die ihr selbst gemalt habt, ein Hammer und Nägel. Ich habe mich für diese zwei Bilder entschieden, da ich finde, sie passen dazu. Ähm, ich konnte euch nur zeigen, wie sie fertig aufgehangen aussahen, weil ich keinen Platz für mein Stativ mit der Kamera gefunden habe. Das nächste DIY ist dieser Osterstrauß, weil ja demnächst Ostern ist. Und da braucht ihr eigentlich nur in den Garten gehen und euch was abschneiden. Ich habe mich jetzt für Narzissen entschieden, einen Stock und etwas von einer Trauerweide. So, ich glaube der letzte, das letzte DIY, da braucht ihr nur ähm, ein... Bilderrahmen für mit Glas, rundes Papier und ähm, genau Stifte, die auf eurem Glas schreiben können. Das müsst ihr jetzt ausschneiden und indem ihr das aus, also damit ihr die richtige Größe wisst, malt ihr da außen rum. Da ist mir das ein bisschen verrutscht, deswegen kommt jetzt ein besseres da. Da habe ich, hab ich mein Stativ rechts an den Schreibtisch gestellt und das dann ein bisschen aufs Papier geneigt. Und dann malt ihr mit einem Bleistift oder Stift das einfach drumherum. So sieht das dann aus. Das müsst ihr dann ausschneiden und dafür braucht ihr eine Schere. Ich glaube, die hat jeder zu Hause. Also ihr braucht die Schere und damit schneidet ihr ähm, ja, das markierte Teil aus, was dann genau in euren Bilderrahmen passt. Vielleicht seht ihr das Ganze noch einmal. Aber das ist jetzt erstmal so der erste Teil.
So sieht das Ganze dann fertig aus. Und dann könnt ihr draufschreiben, was ihr wollt. Auf diesem hier habe ich jetzt so eine Art Motivierspruch drauf gemacht. Oder ich weiß nicht, ob man das Motivierspruch nennen kann. Also bleibt du selbst und das könnt ihr dann gestalten, wie ihr wollt. So, da sehen wir das Ganze nochmal. Rausnehmen, draufmalen und den Rest könnt ihr selber sehen. Ich glaube, ich brauche das Ganze kommentieren. Fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.